হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু ডিপ পয়েন্ট সব থেকে আগে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য রেসপন্স যে প্রথম ভিডিওটা বানিয়েছিলাম বাংলায় তার যে রেসপন্সটা পেয়েছি দ্যাট হ্যাজ এনকারেজ মি আর হ্যাজ মোটিভেটেড মি কি এটা আরও রেগুলারলি বানাবো তাই জন্যে আবার থেকে আপনাদের সঙ্গে জুড়ছি ডিপ পয়েন্ট নিয়ে হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম অ্যাগেন তো আজকে আমরা কথা বলবো ফার্স্ট অফ অল যে আমাদের সেকেন্ড বেঙ্গলের টিম সারপ্রাইজ না সারপ্রাইজ হবেন না কেন কি সেকেন্ড এই জন্য বলছি যে লাখনৌ টিমটাও কাইন্ড অফ বেঙ্গল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার টিম বাড়ির ছেলে তাই নো টিমটাও আমাদের অ্যাডপ্টেড টিম আমাদের লাখনৌ টিমটা সো আনফর্চুনেটলি লাখনৌ টিম চল্লিশে চার বিয়াল্লিশ ছিল বোধ হয় দশ ওভার পরে না সাতচল্লিশে চার ছিল সেখান থেকে এত ভালো একটা টোটাল বানাতে পেরেছে আর তারপরে লাস্ট ওভার অব দি ম্যাচটা গেছে ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট ওখানে স্পেশালি বলা উচিত যে অনেকজন কথা বলছিল যে দশটা টিম হয়ে গেছে এখন আইপিএল এতে দশটা টিম এতে কি লেভেল অফ ক্রিকেট ভালো হবে ডু উই হ্যাভ এনাফ ট্যালেন্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে কি এত ট্যালেন্ট রয়েছে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আয়ুষ বদনি এরকম অনেক প্লেয়ার আছে সেটা নিয়েও একটা ভিডিও বানাবো প্রত্যেক টিম থেকে একটা আপকামিং অ্যান্ড ইয়াংস্টার আজকে আমরা দুটোকে দেখেছি এই ম্যাচেতে আয়ুষ বদনি আর অভিনব মনোহর এই অভিনব মনোহরকে পুরোপুরি দেখিনি একটু শর্ট গ্লিমসেস আর ট্রেলার দেখেছি বাট এরকম প্রত্যেকটা টিমে মিনিমাম একটা করে নতুন প্লেয়ার আছে তাদের আমরা সামনে তুলে আনবো একটা ভিডিওতে দু তিন দিন পরে একটু এটা পরে ভিডিওটা বাট হ্যাভিং সে দ্যাট টকিং অ্যাবাউট দিস গেম ট্যালেন্ট ওয়াইজ ইন্ডিয়ান ট্যালেন্ট অ্যাগেন বটম লাইন ইন্ডিয়ান ট্যালেন্ট বিকামস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওখানে বেঙ্গল টিমের আগেনস্টে একটা বেঙ্গলের ছেলে দারুণ বোলিং করে ম্যাচ জিতিয়েছে মোহাম্মদ শামি মোহাম্মদ শামি আগেন আই মিন হি ইজ স্পেশাল হি ইজ সো সো ভেরি স্পেশাল আর অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে একটা মেজর কারণ হচ্ছে ওর অ্যাকশন এত সুন্দর এত এফার্টলেস অ্যাকশন দেখে মনে হয় না যে বলটা এত জোরে করে আস্তে আস্তে রিদমিক দৌড়ে আসে কিন্তু অ্যাকশনটা আর সব কিছু একটা ক্রিকেটের নিয়ম আছে বোলিংয়েতে যে অ্যালাইনমেন্ট যেটা বলা হয় যে সব কিছু টার্গেটের দিকে ওর শরীরটা দেখবেন ওর রান আপ অনেকটাই সোজা অনেক বোলার একটু অ্যাঙ্গেল থেকে আসে কিন্তু ওর রান আপটা অনেকটাই সোজা উইকেটের পাশ থেকে বল করে হাত একদম সোজা রিস্ট একদম সোজা সব কিছু টার্গেটের দিকে তাই জন্য কি হয় যে বডির পুরো অ্যালাইনমেন্ট যদি সোজা থাকে তাহলে বলটাও ভালো বের আর কেন কি রিস্ট সোজা তার জন্য বলটা জেনারেলি সিমের ওপরে পড়ে আর যতই ফ্ল্যাট পেছ যদি বলটা সুতোর ওপরে যদি পড়ে কিছু না কিছু করবে তাই জন্য মোহাম্মদ শামি ক্লাস যেটা He is one of the best in the world and so proud. I am going to say that 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 I am going to say Bengal Ranji Trophy selection. So, I am going to say that under 19 is going to be a team. দুটো ইয়ার তিনটে টিম বানানো হয়েছিল সেখানে প্রথম আমি দেখেছিলাম এখনো মনে আছে আমি অফিসিয়ালদের বলেছিলাম এই ছেলেটাকে একটু দেখে রাখবেন তখনও এরকম ছিল সিমে পড়তো আর হালকা আর তখন কিন্তু ইডেনে পেছ ওরকম ছিল না আমি কথা বলছি দু হাজার সাত মেবি নয় সরি সরি দু হাজার নয় তখন হালকা মানে ওরকম একটু ফ্ল্যাট পেচ ছিল ইডেনে এত বাউন্স ওয়াস ছিল না তখনও পড়ে হালকা এদিক ওদিক বেরোতো ওর বলটা সো ইটস জাস্ট আমেজিং বেঙ্গলের ছেলের কথা বলি তো আরও দুটো ছেলে খেলেছে ব্যাঙ্গালোরের হয়ে খেলছে আকাশদ্বীপ তিন ওভারে আটত্রিশ রান দিয়েছে কিন্তু একটা ইউজফুল উইকেট ভেরি ভেরি ইউজফুল ছেলের টার্নিং পয়েন্ট হতে পারতো লিয়াম লিভিংস্টন ওই উইকেটটা বাট তাছাড়া শাবাজ আই ওয়াজ আ লিটল সারপ্রাইজ যে শাবাজকে একটাই ওভার করিয়েছে ছ রান দিয়েছে আমার মনে হচ্ছিল মাঝখানে আরো সাবাজকে দিয়ে করাতে পারতো স্পেশালি যখন দুটো রাইট হ্যান্ডের ওখানে ব্যাট করছিল আই ডোন্ট নো মেবি একটা ট্যাকটিক্যাল ইস্যু হতে পারে আর হতে পারে নতুন ক্যাপ্টেন খুব বেশি সাবাজকে চেনে না হ্যাভিং সেট দ্যাট অবভিয়াসলি ওখানে বিরাটও ছিল কিন্তু ফ্যাফ বিং ইউনো প্রথম ম্যাচ নতুন ক্যাপ্টেন মেবি মাথা থেকে হতে পারে বেরিয়ে গেছে বাট নট এন এক্সকিউজ আমার মনে মেবি সাবাজকে দিতে পারতো ওখানে আরো একটা দুটো ওভার বাট অল ইন অল গুড টু সি বেঙ্গল প্লেয়াররা ভালো করছে হোপফুলি আগে গিয়ে আরও বেঙ্গল প্লেয়ারদের চান্স পাবে ঋদ্ধিমান অবভিয়াসলি আনফর্চুনেটলি খেলেনি সো বাট লেটস হোপ সো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা 
একটা ওপিনিয়ন ডিপ পয়েন্ট মানে ইউ নো লেটস গেট ডিপার ইন টু ইট একটা জিনিস নোটিস করেছেন যে লো স্কোরিং ম্যাচে ইট ইজ অলওয়েজ দি ইন্ডিয়ান ট্যালেন্ট উইচ টেকস দ্য টিম আউট ওকে দিল্লি ম্যাচটা যদি আমরা দেখি সেখানে কে আকসর পটেল শার্দুল ঠাকুর লালিত ইয়াদব এই গুজরাত ম্যাচটা যদি আমরা দেখে নি কারা কারা বার করেছে দীপক হুডা লো স্কোরিং মানে একশো পঞ্চাশ একশো ষাট কম্প্যারেটিভলি আমরা টং গোট একশো আশি দুশো তো এরকম ম্যাচগুলোতে হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট আমার এটা মনে হয় দ্য রিজন প্রিডমিনেন্টলি দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ইজ যে ওভারসিজ প্লেয়াররা আর পাওয়ার হিটার্স তাই জন্য দেখবেন যখন একশো আশি দুশো রান হয় দুশো রানের ম্যাচে দেখুন ওডিয়েন্স মে ফ্যাব ডু প্লেসি দে আর ভেরি গুড মানে ওদের কন্ট্রিবিউশনগুলো বেশি থাকে বাট যখনই একশো পঞ্চাশ ষাটে ইন্ডিয়ান কেন কি একশো পঞ্চাশ ষাট যদি ইন্ডিয়াতে হয় তার মানে বলটা একটু থমকে আসছে স্পিনাররা বেশি বল করবে আর তাই জন্যে বিকজ অবভিয়াসলি ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক প্লেয়ার্স আর বেটার প্লেয়ার্স অফ স্পিন আমার মনে হয় তাই জন্যে দেখবেন যে একশো পঞ্চাশ ষাটের ম্যাচ ওর থেকে কমের ম্যাচগুলোতে ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সদের কন্ট্রিবিউশন ব্যাটিং স্পেশালি কথা বলছি তাদের বেশি হয় অ্যাজ কম্পেয়ার টু ওভারসিজ ফুড ফর থট জানাবেন আমাকে নিশ্চয়ই করে যে আপনারা কি ভাবেন এই এই সম্বন্ধে এই টপিক নিয়ে আরেকটা জিনিস এখন পর্যন্ত চারটে ম্যাচ হচ্ছে চারটে কি চারটে ম্যাচ চেস চেজিং টিমসরা জিতেছে ডিউ ফ্যাক্টর ইয়েস কিন্তু একটা তো দুপুরে খেলা ছিল দিল্লি খেলাটা তো দুপুরে ছিল সাড়ে ছটা সাতটার মধ্যে খেলা শেষ হয়েছে ততক্ষণে ডিউ আসে না জেনারেলি ডিউ আটটা নাগাদ আসে সাড়ে সাতটা আটটা থেকে শুরু হয় এফেক্ট পুরোপুরি আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ আসে তো কি হতে পারে তো একটা তো ডিউ ফ্যাক্টর অবভিয়াসলি যেটা কে রাহুল পোস্ট ম্যাচেও বলছিল আর সব টিমরাই জেনারেলি বলে কিন্তু আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় যে প্রথম ব্যাটিং করতে গিয়ে টি টোয়েন্টিতে একটু ফিগার আউট যে পার স্কোর কত ওটা খুব মুশকিল হয় এই পিচটা কীরকম একশো ষাট ঠিক না একশো আশি ঠিক সেটা করা মুশকিল হয়ে যায় কেন কি অবভিয়াসলি আর প্রথম ম্যাচ যত শুরুর দিকে হয় তার আরও বেশি মুশকিল হয় কারণ কি অনেকদিন পরে খেলা হচ্ছে এই সব পিচের ওপরে এই ভেনিউতে সেখানেই যখন সেকেন্ড কেউ ব্যাটিং করে সামনে টার্গেট রয়েছে তো এটি ওটা ইজি হয়ে যায় টার্গেটটাকে চেস করা সামনে টার্গেট ইউনো কি চলো কি করতে হবে প্রথম ইনিংসে দেখেও নিয়েছ যে ইউ নো প্রথম ইনিংসে কেউ করে ব্যাটিং করেছে পিচের অবস্থা কি কি হচ্ছে না হচ্ছে তো তাই জন্য আই থিঙ্ক চেসিং করাটা তাই জন্য খুব সুবিধের হয়ে যায় হোয়াইট বল ক্রিকেটে দুপুরের খেলা হোক কিংবা রাত্রির খেলা অবভিয়াসলি রাত্রির খেলা বেশি ইজি হয়ে যায় বিকজ অফ দ্য ডিউ ফ্যাক্টার বাট ইভেন ডে ম্যাচেতেও চেস করা বিকামস ইজি ওয়েল হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট আপনারা কি মনে করেন এই দুটো টপিক নিয়ে ডু ডেফিনেটলি লেট লেট আস নো আর যেরকম সাপোর্ট এত আমি প্রথম ভিডিওতে দিয়েছেন সেই সাপোর্টটা প্লিজ কন্টিনিউ উইথ ইট প্লিজ কিপ এনকারেজিং এরকম এনকারেজমেন্ট পেতে থাকলে আই আই বি রেগুলার অ্যান্ড অ্যান্ড আই কিপ পোস্টিং বাংলাতে ভিডিওজ সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট আবার দেখা হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে